这边呢就算我道歉了。之前呢发生了一些不愉快，我回去想了一下呀，可能是我自己一厢情愿，觉得特别不好意思，希望你能多多包涵啊。别这么说，你这么一说的话，倒是我不好意思了，可能是有些方面我做的不太到位，你误会了。跟你说实话吧，你跟爱宝在我眼里都是小妹妹。行了，啥也不说了，我先自己道个歉。领导，今天呢，我们就以朋友的身份，咱们好好喝一场，不醉不归啊！干。行。喝一口，立马断片这边呢，就算我道歉了。今天呢，我们就以朋友的身份，好好喝一场。干，干，干了！你难道不想跟我说点什么吗？林医生，我告诉你，我得不到的，别人也别想得到。咱们走着瞧别推了，停一下吧。怎么，累了？如果累的话，咱们回病房去。我们的故事讲到哪儿了？接着说吧。经过李朵这件事后，我想起来真的很后怕。
他们年轻人的生活，他们的想法，好像跟我完全不是同一个世界的。所以，我开始有意识的远离他们，远离是非，尽量的不和爱宝他们联系，以免节外生枝。我又开始回到自己熟悉的世界，生活。又渐渐恢复了平静，直到有一天，我接到了艾宝的电话。小伙子，这大晚上的还不回去呢？哈哈，我工作还没做完呢。哎，大爷，你怎么还不走啊？我呀，我这不是没办法吗？我要不工作，我就得喝西北风啊！我跟你一样。那你老婆呢？你这么加班，你老婆就不心疼你啊？像你这个年纪的小两口，那可正是如胶似漆的时候啊！我还没老婆呢，老婆还不知道在谁的肚子里待着呢。那就赶紧找一个吧，找一个，你不这么拼命喽，可别混的跟我老头子一样。哎，海宝，海宝，哎，你别哭啊！怎么了？出什么事了？你人在哪吗？这，我马上过去，你在学校门口等我，啊。大爷，哎，那我先走了啊！哎，赶紧回去吧。哎，宝，你怎么样？你赶紧跟李朵解释解释啊！你放心吧，这事儿我去解释了。来，把衣服披好了。没事吧？没事。还说没事儿，都发烧了。走，我带你去，把衣服搞好。这样，还不都是因为你？因为我？因为我什么呀？因为，因为李朵喜欢你，可是我也喜欢你啊。我说什么呀，小孩子，你现在应该想着怎么把病养好，知道吗？今天晚上你会在这里陪我吗？行，我陪着你，陪着你。
，我叫你爸爸。<笑>你怎么那么逗啊？你叫我爸，我长得很老吗？是我长得像你爸？都不是。那是因为什么呀？因为，因为我喜欢你啊。我妈她和我爸在一起。没有名分，所以他恨极那样的生活。于是他把怨气都出在我身上。吃饭呀、啊！嗯什么呀你嗯？你吃饭，你嗯什么呀？会不会好好说话呀？看你副刁样，长得真像你爸。吃不吃啊？你吃不吃饭呀？你倒是。喜欢我爸爸，我爸在的时候，我妈她就特别的温柔，不论是对我，或是对爸爸也好，所以我一直希望。爸爸可以一直陪在我身边，因为这样，我妈她就不会乱发脾气，我就能拥有一个正常又幸福快乐的家庭。是第三者嘛，而我只是一个私生女，我甚至不能够跟任何人说我爸爸是谁。原来是这样。叫你爸爸吗？如果你想叫，以后就这么叫吧。爸。哎，从那天晚上开始。我就担起了一个爸爸的责任。
行了。嗯，你来了。你怎么不去上班啊？我不上班了，我请假陪你。请假？你老是请假，万一人家把你给炒鱿鱼了怎么办？不就是一份工作吗？有什么大不了的呀？这么随性。来，吃早餐，吃完早餐我送你回去。去哪？去学校啊！我不要回学校了啦！你看我和李朵闹翻了，我还回学校、啊？那你不去学校能去哪儿啊？除了学校，去哪儿都行。那你北京有其他亲人或者朋友吗？没有。那怎么办？去你那吧。去我呢？嗯，是你害我跟李朵闹翻的。不去你那去哪？你得全部负责，负责到底。我就不管你了。啊，你别管我了。越多一个了啊
。喂，女儿。嗯。你买这么多东西，咱们家吃得了，用得了吗？这每个都有用的。行了，睡得好吗？嗯，你呢？嗯，我也挺好的。嗯，起床了。嗯嗯。你怎么了？哎呦，我的腰。腰？嗯、哎呦。没事吧？哎，没事没事没事，别动。
花漂亮哎。这花是挺漂亮的。呵呵。老板，这花多少钱啊？啊，四十。四十，这么贵啊？行了，就它了。不行不行，三十块，真的不能便宜了。那我不买了。哎，慢着，这三十卖给你们吧。行哥，三十三十，谢谢啊。走了，走了。爱宝成了我家的新成员，我这个老爸也正式上岗了。其实说实话，当这个老爸的生活真的是不容易啊。这个所谓的女儿，把我所有的热情和父爱，全都给调动了起来。就这样，我开始了老爸的生活。为了给女儿一个温暖家的感觉，我承担起一个做家长的义务。每天起早贪黑的工作之余，还得照顾他的衣食起居。我们俩在一起。虽然有时候感觉挺累的，但心里还是满满的，还是快乐的。日子虽然过得不算富裕，却还是温馨、诗意嗯嗯嗯嗯！哇，好香哦！喂，别站这儿，这烟大，出去走，一会儿就好了啊、哦。嗯。
还没弄完啊。是啊，麻烦了。嗯，喝个水吧。哎，你别放这儿啊。我给你捶个背吧。嗯。你别捶，你捶的我心里紧张。睡吧，出去睡吧，啊。啊，早点睡。晚安。晚安。嗯。老爸，起来吃早餐了啦。奈梦睡了，我知道，是带着我跟爱宝的故事，痛苦的睡了。但我的思绪，却无法让我停止下来别乱动我啊！爱宝。
你看我刚刚在里面拍的，还行吧？拍的好，跟专业的一样。是不是？哼，我们以后还需要专业的摄影师吗？交给我就行了嘛，对不对？不如我们拍一张吧。哎，拍照你得看我镜头啊！再一次，再一次，再一次，连过来给连过来。嗯。下一个，是不是这样才好嘛？还可以，有吗？那让我把手的工作做完好了。哦，好吧。我爸，朱振真的样子可帅嘞！来，嗯，玩够了吗？让我把手头工作做完好吗？滚，听话。你醒了。接下来，我们俩公开了情侣身份，日子虽然过得不富裕，却开开心心的。只是事业上始终没有什么大的突破。有一次，我带爱宝参加了一个校友会，到场的全是成功人士，大家聊的气氛特别的热烈，只有我和爱宝。默默的坐在那儿。哟，师兄，你好。你你今儿在什么？也不过去跟大伙打个招呼。呃，那个，呃、我来跟你介绍一下、哦，师兄。呃，这是我师兄啊，这是我女朋友爱宝啊。幸会幸会幸会。哎，长得真漂亮啊！来坐坐坐坐。哎，你这十多年可干的不错啊，也不跟我们联系联系，多联系。好帮大伙一手啊！我做的不行，瞧瞧你们一个个的，都是有自己公司的人，都是大老板。嗨，别提那破公司啊，屁大点的公司，哪能跟你们打工皇帝比呢？啥打工皇帝呀、啊？挣的全是辛苦钱，就是为了糊口。辛苦钱，辛苦钱能找这么漂亮的女朋友？啊，师兄。嗯，你们公司也会要做广告吧？当然，现在各个公司都靠这点广告。那么，能把广告机会给他吗？他的实力水平挺好的。呃，那个师兄，别听他胡说。嗯，哎，既然弟妹没把我们当外人，你就让他说。我就怕什么呀？我们公司那种小单子，就怕他一轩呀看不上。哎，师兄
，千万别这么说啊！不是我，我实际呃挺好的。我跟你说，虽然没有大富大贵，但是你记着，资源还是有的啊！有什么事儿，咱们以后多联系。一会儿坐桌上，咱们再细聊。行行，哎，好啊，嗯，一会儿聊。人活在梦想和爱情中，是快乐的。可当你回到生活，你会突然发觉，现实是残忍的。你不高兴了？没有不高兴，可能有点累了吧。那你就继续装好了，不高兴也要装啊。哎，要不是我喜欢你，我现在真想揍你。你不揍我，我都想揍我自己。那你到底怎么了吗？在你朋友面前不说。连跟我也都不能说吗？今天一帮同学聚会，大家同在社会上混那么久，瞧别人混的，哼，你瞧我混的，想起来真是。每个人总有一开始嘛，没有人一开始就是很棒、很成功的，不是吗？你只要努力。做那个最真实的自己，就是最好的你，不是吗？想做真实的自己，真的很难呢。不要不开心了，我相信你可以的。来的正好，看看这个，这可是个大案子，想办法把这个单给留下来。这好像不太容易，这一定会有很多的公司盯着。办法总是人想的嘛，林逸轩，其实我一直很看好你。只要你能把这个单子留下来，升职、加薪都不是问题。我想办法司的广告制作能力还是很专业的。您稍等啊。停一会儿，停一会儿，休息一下了。我介绍一下，这是我们公司的贵客张总。你好，你好，你好，你好，你好，你好，艾宝小姐。哦，艾宝，哎呦，这名字很好啊。谢谢，谢谢。身材真棒啊！你广告拍的也好啊，前途无量。张总过奖了，您过奖了。啊，做模特几年了？啊，我还是学生，现在都做兼职而已。哎呦，兼职都做得这么好啊，你可真不简单啊！谢谢谢谢。哎，不客气啊。对了，呃，哎，小姐，佩佩辛苦了，大家晚上吃个饭，我来请。哎，不过张总，这个饭还是应该由我来请。哎，请客气什么？哦，张总，不好意思啊，我今天晚上有约了，不如我们改天吧。今天谢谢你了，谢谢谢谢谢谢，好好再见啊，再见再见。张总，啊
，小孩子不懂事，你千万别……哎，别别，我就喜欢这种性格啊！咱们先吃咱们的，行。小孩子有时间咱们再单约嘛。行行行行，好，好，您先歇会儿，哎。一轩，一轩，我待会儿找你。哎，老板，哎，坐坐。嗯，那我我坐坐，你坐这。好消息，啥事儿？你张总看上那爱宝的小模特了，你去把他搞定。老板，爱宝不是你想象的那种人。什么这种人那种人？只要有钱，就只有一种人。你想啊，只要把那张总搞定了。他要什么条件可以随便提呀、啊？爱宝是我女朋友。啊？<笑>我不知道这个，不好意思，不好意思，不要兴趣啊。哎呀，不过作为这个同龄人，我想跟你交流一下这个想法。你说这个男人最重要的事儿吧，一个是立业，一个是成家，是吧？这个鱼与熊掌啊，它不可兼得。你想啊，如果没有一定的经济基础，他怎么能够先立业，老再建立自己啊？这里边可能要掌握了，我先进去了。好。人张总没别的意思，就吃吃饭、唱唱歌。哎，想什么呢？我今天是不是给你惹麻烦了？没有。可是你们经理好像很怕那个张总。傻孩子，我告诉你哦，这有钱呢就会有事，有事呢就会有人怕，知道吗？那不如今天晚上吃饭，我去吧，我去给张总道个歉。不用了，这事儿我跟他们周旋，我来搞定。你别想了，行吗？行的，我给你打辆车吧。没关系啦，这离地铁近，我坐地铁回去就行了。行吗？嗯，行。自己小心点。嗯，再见，老爸。到了学校后打个电话。新辉啊，啊，这几年呢，我在几个大项目上来投资啊，这少说也有十几个亿吧，啊，你们大家猜猜，我能赚多少钱呢？张总，我怕您笑话，我们公司都是小本经营，就账面上那点钱呢，还不及您那一个零头呢。三个亿，三十个亿，三十个亿啊！哎呀，哎，一轩，我们一起敬张总一杯。张总啊，以后有什么好的项目，一定要带着兄弟我啊。没问题，啊，谢谢，来来来，哈哈哈哈哈。啊，来来来来，大家随便点啊。哎，您请，您请，啊，好好好。来来来，别客气啊，来来，老板，那个我上洗手间去。啊，好，好，好。哟啊，张总，听说爱宝是你女朋友啊？啊，呀，这姑娘长得真不错，你好有福气啊！啊，谢谢。张总，你这是什么意思啊
，你策划做得非常好，这是我个人给你的奖励。啊，说去了，太客气了。嗨，小刘，其实我很看好你。你是个能赚大钱的人，但只是缺乏机会。我可以给你个机会，几千万的单子，足够你开家架一样的大公司了。而且我可以绕过你们总经理给你。不过，小林啊，有些话我也不知道该说不该说。女人对于像你这样的年轻人来说啊，将来有的是，其实多一个少一个无所谓。但这种赚大钱的机会，恐怕你一辈子也很难碰到一次。我不知道我说的话，你听明白没有？张总看上那爱宝上小模特了，你去把他搞定。你说这个男人最重要的事儿吧，一个是立业，一个是成家，是吧？这个鱼与熊掌啊，它不可兼得。张总，不好意思啊，我们公司呢是有规定的，不能私下收客户的钱。啊，这个对不起。对不起，不该总是打断你的。继续说吧。啊啊喝这么多酒啊！我没事。就喝酒，也是生意。生意也是喝酒，知道吗，小丫头？必须把酒喝痛快了。你别看我。但是，工作还得做，这个策划案必须完成。明天一早呢，还得交给我们经理，我们经理呢再交给张总。如果完成不了的话，可就麻烦了。那个张总，是不是老是为难你啊？你别跟我提那个王八蛋。知道吗？那个老色鬼一直在打你的主意。他今天啊，给我三万块钱，说什么呀？说什么辛苦费啊？呸！我不知道这个老王八蛋在想什么呀？要依我以前的脾气，我非把这三万块钱拽他脸上不可。
那既然老板跟客户都这么讨厌，这活我们就别干了嘛。我们去旅行，去很远很远的地方，好吧？傻丫头啊，你以为那些有钱人在沙滩上躺着，那底下是沙滩呢？那是躺在钱上面，知道吗？所以说，不管怎么样，都得干呢。我一直想啊，有一天，我有自己的公司，赚好多好多钱，姑娘生好多好多孩子，我们周游世界。我也很想周游世界，我们可以买一艘游艇，然后去各个岛钓鱼。去潜水，<笑>对呀、啊，钓鱼、潜水，那就需要钱，对吗？所以说，我必须去拼命、拼命赚钱，才能养活你，才能让你过上好日子，知道吗？嗯。只要给我林逸轩一个机会，我就能赶出个模样来。我要挣好多好多钱，能让你过上好日子。谁要我是你爸呢？好了，今天晚上我也不知道工作到几点了，你乖乖的睡觉，别等我了。嗯。晚安，宝贝。晚安。晚安。就我不知道那番话对爱宝造成了多大的影响